uoštapau. Keliuosi septintą ir anksčiau ir negaliu atsitraukti, taip man baisiai norisi tapyti. Nežinau, kur dingsta laikas, viskas kažkur dingsta, o aš savo keliauju tolimais horizontais savo iš svojotojo pasaulio, kuris gal ir dyvinas kiek yra, bet gera man jame. Rašo iš druskininkų į Vilnių Kimantai teis Sofijai Čiurlionius. Po dešimties mėnesių praleistų visą save atiduodant Lietuvos reikalams Vilniuje, Čiurlionius 1908 metų vasarą vieną mėnesį praleidžia druskininkuose ir stengiasi pasisotinti taip iš siltų tapimų. Surašytoja Sofija, jos sieja bipusė dvasnė bičiulystė, jie jau pora, susižiedavė ir galvoja apie vedybas. Taip pat nemažiau svarbi Vilniaus mėnesių išdavai yra tai, kad jau vyksta apie jų labai intensyvus apmastymai apie busimos bendros operos kūrimą. Jie apsispręsta dėl siužeto. Tai bus operos pagal jūrų karlienės jūratės legenda. Savo laiškuose iš druskininkų kompozitorius skatina rašytoje nenustoti galvoti apie jūratę ir kurti operos libretą. O savo muzikiniuose vaizdiniuose fiksuoja su šia legenda ir slepiningų jūros pasaulių susijusius eskizus. Pora, liepos mėnesį praleis palangoje, o vasaros pabaigoje lankys jaunosios giminės. Vilniuje palangoje, kur klėnuose, gimsta užburintis muzikiniai vaizdiniai. Juose ir tamsus gelmės astingis. Ir vėjo šėlsmas jūros bangose. Ir virš jūros platybių mirgančios žvaigždės. Operos libreto dar nėra, todėl vadinti šiuos kūrinėlius busimos operos eskizais gal ir neverta. Tai veikiau kompozitoriaus pasinardinimas į mitologinį jūros pasaulį. Paskambinsiu jums tris, 1908 metų vasarą Čiulionio sukurtus muzikinius kūrinėlius, tuos tolimus jo iš svajotojo pasaulio horizontus. Pirmasis gimė Vilniuje, antrasis palangoje, trečiasis kurklėnuose. 